and see that. So it should be recording as we speak. So good evening, everyone. Welcome to the second dinner with Dr. Felch. I am Dr. Felch. Um, and uh, today, uh, translating for me is our wonderful office assistant, uh, Miss Ruth. So Miss Ruth, take it away. Hola, buenas tardes, padres. Uh, vamos a empezar ya a tiempo para respetar el, el tiempo que habíamos acordado. Uh, bienvenidos a nuestra segunda junta con el principal. Uh, como ya algunos lo conocen, él es el principal y yo soy Miss Ruth, asistente de la oficina, que les voy a estar traduciendo el día de hoy. Wonderful. So, uh, this evening, uh, I have a number of announcements that I want to share with all of our uh, Vista families. Uh, but the main part of this uh, presentation, I want to give an update. I'm sure a lot of you have questions and want to hear about how uh, the school reopening is going now that we're over a month into it. Uh, but I also want to uh, give an update looking forward. Uh, so I'm going to do both of those in our school reopening update. Uh, and then uh, I am going to present on our brand new high school that will be opening uh, next fall. Uh, so again, I I am very excited and I want to share that excitement as we get closer and closer to our high school opening. Uh, and then uh, I'll leave about 10 minutes or so uh, at the end of the presentation for any questions that you might have. Ruth? So, esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Vamos a empezar con algunos anuncios que tenemos sobre la escuela. También lo segundo que vamos a estar hablando sobre uh, la reapertura de nuestra escuela. Sabemos que ya estamos en proceso de eso, pero les vamos a estar dando más información en cómo va a seguir avanzando. Y por último, vamos a estar hablando sobre nuestra high school que vamos a estar teniendo el próximo año. Y estamos muy emocionados sobre esto y queremos uh, compartirles algunas cosas sobre la high school que se va a abrir. Y vamos a estar dejando hasta el último las preguntas uh, que ustedes tengan, duda, cualquier duda. Nosotros lo vamos a estar respondiendo. Thank you, Ruth. So starting with our announcements, uh, first, as I uh, mentioned at the very beginning, right after uh, this meeting at six o'clock, we're going to use the exact same Zoom link so you don't need to go anywhere else. Uh, you can just stay online after uh, we finish this meeting. We have our parent teacher organization or our PTO meeting. This is led uh, by parents and uh, we have a great group and we, we invite all VISTA parents to uh, join in this uh, uh, in this meeting, um, lots of great ideas are being uh, discussed. And so I, I invite everyone to uh, join at six o'clock if you are able to. So, uno de nuestros anuncios es que después de esta junta, vamos a tener la junta que se llama PTO, que es sobre los maestros y padres eh, simplemente en una junta. So, vamos a estar teniéndola en el mismo link para que no se tenga que salir y meterse a otro. So, vamos a estar usando el mismo por si se quiere quedar a la junta. Es terminando esta junta, empieza la otra. Y esa junta es para discutir cosas uh, que la tenemos un grupo muy grande de papás aquí y los maestros también se van a estar conectando. So, algunas ideas que tenemos para la escuela, para los estudiantes, allí se va a hablar. Now for Condor families, kindergarten through fifth grade, uh, we have one more day in, our, in the first trimester of our school year. So tomorrow is the last day of Condor's first trimester and all Condor teachers will be uh, turning in their grades uh, tomorrow, and uh, we will be mailing out report cards next week uh, for all Vista Condor families. Otro de nuestros anuncios, y esta es para las, las familias de Condor o la, los padres que tengan estudiantes de, de kinder a quinto, uh, nuestro ya se hace, pues ya mañana es el último día del trimestre. So, entonces mañana los maestros van a estar entregando las calificaciones. Uh, vamos a estar también uh, mandándolas a casa la siguiente semana. So vamos a estar ya, como les digo, mañana es el último día y mañana los maestros entregan las calificaciones. Entonces, para la siguiente semana, ya van a estar ustedes recibiendo en casa sus calificaciones. Next week, uh, due to the Veterans Day holiday on Wednesday, we do not have school. Uh, our teachers will be off. Our students will be off uh, to honor the Veterans Day holiday. Uh, también el miércoles, noviembre 11, no hay clases. Uh, y esto es porque es un día feriado, es día de los veteranos. Entonces los maestros y los estudiantes 
no van a, no van a asistir a clases. The following week, uh, so next week we will be mailing out the Condor report card. So you should all be receiving the report cards by the end of next week. The following week, which is the week of November 16th through the 19th, that's the week before Thanksgiving, uh, we will be, uh, Condor will be having their student-led conferences. Obviously, Heritage has already had student-led conferences. I believe it, it was last week. Uh, and so then it is Condor's turn uh, in about two weeks from now. So, como le estábamos diciendo, uh, para los estudiantes de Condor, uh, se acaban mañana los grados. Pero el, la siguiente semana vamos a estar mandando a casa las calificaciones. Y entonces la siguiente semana uh, de noviembre 16 al 19 son las conferencias en donde los estudiantes lideran la conferencia. Entonces vamos a estar llamándoles a casa para estar haciendo esas, esas citas. Uh, el estudiante, el papá tiene que estar presente en esas uh, juntas. Entonces, como le digo, en dos semanas va, va a empezar a hacerlas. Conferencias, pero solamente para los de Condor Heritage. Nosotros ya tuvimos nuestras conferencias que fue la semana pasada. We also have uh, Condor and I'll, I'll also uh, include Heritage's school site council meetings. And I wanted to put this on here uh, to invite all parents, uh, whether you are on school site council or not. Uh, these are the main governance uh, meetings for our schools. Uh, we meet each month. Uh, it includes uh, myself, teachers and staff, parents, and even at Heritage because they're in middle school students. Uh, and uh, we talk about very important things related to each school that is going on. And uh, sometimes we have to vote to approve certain items. Uh, so if you want your voice to be heard or if you just want to know what's going on, uh, I invite you to come to those meetings. We will be uh, sharing the information as we get closer to those dates. But Condor School Site Council meeting is Tuesday, November 17th at 2 o'clock p.m. And Heritage's School Site Council meeting is Wednesday, November 18th, the following day at 3.30 p.m. So, también uh, queremos decirles sobre estas juntas. Son los del concilio de la escuela. Estas juntas son muy importantes para nuestra escuela. Tenemos padres, maestros, inclusive estudiantes uh, en este uh, juntas. Tenemos un gran grupo. Y estas juntas son para mirar cosas que están pasando en la escuela, uh, cosas que tal vez necesitamos uh, ayuda en decidir. Entonces, allí es donde usted puede opinar, puede decir, uh, qué cosas podemos hacer, qué cosas no se puede hacer en la escuela. So, este, cada escuela tiene un día en específico. Entonces, para Condor es noviembre 17 a las 2 de la tarde. Y para Heritage es el siguiente día, noviembre 18 a las 3 y media. Y nosotros, cuando se va acercando la fecha, les mandamos ya sea el enlace o en dónde se va a hacer la junta para que ustedes se puedan conectar a esas juntas. We obviously will not have school uh, during the Thanksgiving break. So again, the, the last uh, full week of November, November 23rd through the 27th, we will not have school. So we do have a number of holidays and breaks coming up uh, and then obviously winter break coming up in December, but we will not have school that entire week of Thanksgiving week. Y como en noviembre tenemos algunos días que son feriados también, el, el... El de Acción de Gracias es la última semana de noviembre, es una semana completa que no venimos a clase, no trabajan los maestros, los estudiantes no, no vienen a la escuela. So es de noviembre 23 a noviembre 27 y después obviamente tenemos también las vacaciones de diciembre. Uh... Also, um, I want to give an update to all Vista families, but especially Condor. Uh, so it is looking more and more promising that we will be able to offer transitional kindergarten TK starting next fall. Uh, last night, actually, um, I was able to present to the Orange County Board of Education. It went extremely well, and they are going to vote uh, most likely to approve it uh, on uh, January 6th. And then we will be all squared away to be able to offer transitional kindergarten at Condor next year. Uh, I also want to add a side note. Uh, we are working on uh, also opening a preschool uh, for Vista uh, starting next year. There is a little more work to be done there, so we can't promise that yet. Um, but I can promise you that we will be working 
to try and make that happen. So, um, nosotros tenemos planes de estar abriendo uh, kinder transicional y también uh, otro tipo de, de grados. Entonces, ayer uh, el director fue y presentó esta petición. So, le fue increíblemente bien. So, esperamos y, y esto pase. Uh, entonces, esas votaciones, en cuanto nos digan que pase, que ellos la van a tomar en enero 6. Uh, nosotros les vamos a estar dando más información y todo eso. Pero uh, le fue muy bien ayer, ayer que presentó esa petición para nosotros poder abrir a uh, otro grado más. Entonces, uh, nosotros ya les vamos a estar avisando en, en, en un futuro. And I want to uh, reiterate and, uh, and emphasize that every single day, Monday through Friday, our Vista library is open outside. Last week, we did have it inside due to the fires and the wind, uh, but it is outside uh, every single day. Um, so we invite all uh, Vista parents to bring uh, your kids uh, to check out books. And if you already have books, you can uh, check them back in and, and get a new uh, set of books to read at your reading level. We want to encourage everyone to uh, read, read, read. Uh, because a lot of things are done through the screen right now, but one of the things that we can never replace is the value of opening up a physical book. So we recommend that everyone, if you haven't already, please do come to our uh, Vista library. Again, it's open Monday through Friday, every single day from 1 p.m. to 4 p.m. So, otra de las cosas, anuncios importantes, uh, es que tenemos la librería. Uh, la librería está abierto todos los días de lunes a viernes de una de la tarde a cuatro. So, es muy, muy importante que su estudiante venga. Si tiene libros, que venga, los entregue y agarre unos nuevos libros. Este, es muy importante porque sabemos que ahorita, además, en este tiempo, estamos haciendo muchas cosas en la computadora, usando virtualmente. Pero lectura es algo que, que no se puede quitar. Es, es un libro que no te, nadie te impide en abrirlo y aprender cosas. So, es muy importante que su estudiante, si aún no lo ha hecho, uh, venga a la librería. Aquí tenemos uh, qué grado de, li de libro su estudiante puede leer y les podemos ofrecer muchos libros que tenemos aquí. Entonces les, les pedimos, si, si no ha venido, venga. Y, y si ya tiene libros y los quiere entregar, como les decimos, estamos abiertos de lunes a viernes de una a cuatro de la tarde. And I just want to reiterate the, the safety procedures that we are taking for our library uh, because we do want to make sure that everyone feels confident that uh, when you do come to pick up books that you are safe and your children are safe uh with the the pandemic so that is one of the main reasons why we have pushed it outside so there is fresh air uh it is completely distant uh so you don't have to worry about um possibly getting too close to anyone else uh and we make sure that after a book is turned in we we go through what we're calling a book quarantining period uh so that way we make sure that every book on the shelf is uh clean and uh, is not transmitting germs to anybody else. También queremos dejarles saber que nosotros, cuando estamos haciendo esta librería, nosotros estamos tomando todas las, las cosas bien, como ahorita está pasando lo del virus, entonces estamos tratando de hacerlo mejor. So, cuando usted venga, los carritos están separados, no vaya a tener miedo que usted va a estar junto con alguien más, porque no, los carritos están separados. Uh, también lo pusimos afuera, también porque el aire es más fresco afuera que estar aquí adentro. Y otra de las cosas que también que hacemos cada vez que un estudiante viene y entrega un libro, nosotros le llamamos lo que se dice el libro en cuarentena, en donde el libro van y lo desinfectan bien para que lo vuelvan a poner y lo vuelvan a agarrar, pero con toda la seguridad porque ya está desinfectado el, el libro. And so the last announcement that I want to share, uh, Miss Lisa and Miss Yaritza are two wonderful uh, Think Together After School Program site leaders. I uh, wanted me to, me to make sure that I share out your information. Um, so that way as parents, you can contact them, whether it's via email or via phone, uh, whenever you need to. Uh, 
uh, it's important, just like the school and uh, each parent is in constant communication, same with our after school program. So again, Yuritsa Munoz is our new uh, Condor site leader. Uh, if you are, if your child is coming to school in grades K through five, you can uh, take a picture of her, uh, the phone number and email address, and then same for Miss uh, Lisa Hernandez for Heritage. If your child is in grades six through eight, again, feel free to uh, take a picture uh, and save her uh, the phone number and the email address, uh, so that way you are able to contact them whenever you need to. También queremos aquí dejarles la información sobre nuestro después de escuela. El programa después de escuela uh, tenemos dos uh, muy buenas uh, líderes, Miss Lisa y Miss Yaritza, uh, que ustedes no la conocen, pero ella es nueva. Ella se está encargando de los chiquitos, que es de kinder a quinto. So, si por alguna razón no tiene su información, uh, agárrenla, tómenle una foto, apúntenla en algún lugar. Y es muy importante porque este, usted como padre y ellos como también líderes de después de escuela tienen que estar en constante comunicación. Entonces, si, como le digo, si usted no la tiene, apúntela o tómenle una foto para que usted puedan hablar directamente con ellos. Como le digo, Yaritza Muñoz es de kinder a quinto y Miss Lisa es de sexto al octavo grado. Wonderful. So getting into our school reopening update, uh, like I mentioned at the very beginning, we have uh, been open for just over a month and we uh, currently have 120 students between Heritage and Condor uh, back uh, at school in one of our pods, uh, uh, learning every single day throughout the school day and then also staying for the after school program. So uh, without giving too much away, uh, that, that is a summary of our update, but again, I will go into more detail in the next slides. Uh, y vamos a estar hablando ya sobre nuestra reapertura en la escuela. Como ustedes ya saben, tenemos aproximadamente ahorita a 120 estudiantes en donde cada grupo está con 15 estudiantes separados uh, llevando todas las reglas que se tiene que llevar. Entonces, um, no tanto detalle, pero ahorita vamos a estar hablando más sobre eso. So I want to quickly go through our three phase reopening approach. We are currently still in phase one, which is our soft reopening. We do have limited students back on campus. And again, students are only in a specific place on campus, not necessarily in the same room as the classroom, but all still learning online. Phase two, sometime uh, in the future, uh, we are, and I'll talk about um, possibly when uh, in a little bit, but, uh, the next step is to, again, fully reopen, but with uh, safety precautions. At that point, absolutely everyone who would like to return will be able to return on campus. Students will be in the classroom socially distanced with uh, their teachers and staff, um, but there will still be comprehensive safety protocols in place. And then phase three is where we are dreaming about, we just want to get back to what we're calling the new normal after this pandemic is over. Again, we have no clue when that will be. Um, and ultimately that will be when we can finally go back to school, not have to wear a mask, not have to social distance, kind of go back to normal. But again, uh, it does seem like that will be a while from now. We will not do that um, until we know that it is completely safe to do so. Uh, but those are the three phases. We wanna lay it out. Uh, in terms of where we are currently, which is in phase one, and where we ultimately want to get to, uh, which is phase three. So, estas, lo que mira en la pantalla son las tres fases uh, sobre nuestra reapertura. Uh, ahorita estamos en la fase uno, en donde estamos limitando a los estudiantes que están viniendo a la escuela, en donde estamos siguiendo todas las reglas que se nos requieren. Esos estamos ahorita. Y después viene la fase 2 que como les decimos no sabemos cuándo va a pasar, pero esperemos pronto, uh, es donde ya todos la escuela pueda regresar o todo el, más bien el que quiera regresar va a poderlo hacer, obviamente con las precauciones necesarias, nosotros tenemos que seguir las reglas y, y todo lo que eso requiere. Y después viene la fase 3 que ya nosotros le llamamos el nuevo normal. 
es en donde ya todos pueden regresar, tal vez sí con la máscara, tal vez sí uh, siguiendo las reglas todavía, pero en donde ya sabemos que es como más, más, más claro estar aquí, más normal. Entonces eso es a lo que le llamamos, esperemos y sea pronto, uh, pero como les decimos, aún no tenemos una fecha exacta. So I want to give, again, a detailed update about how things are going with our uh, phase one reopening after the first month. Uh, so first and foremost, I want to emphasize that our safety protocols have been working very well so far um, in terms of mask wearing, social distancing, cleaning, uh, and, and making sure that our staff and our students are following the necessary safety protocols. Now, uh, we have had to... Uh, follow other uh, protocols, which are behavior-based protocols to make sure that everyone is being safe. Uh, but that is part of our safety protocols. But um, I am happy to say that uh, we have been following our protocols um, and uh, that is a good sign moving forward. Uh, do you wanna go ahead? At, you can uh, Esto es algunas de las cosas que estamos haciendo ahorita en nuestra reapertura, que es la fase uno algunos detalles que estamos nosotros siguiendo. So, entonces, queríamos primero comenzar con que todos los protocolos de seguridad ahorita hasta el momento han ido bien, los hemos seguido muy bien y conforme vaya pasando, obviamente les vamos a ir avisando, pero ahorita en esta fase solo les vamos a estar dando más detalle de lo que estamos haciendo ahorita. Now we did have to work to overcome uh, some technical obstacles that we did not foresee. Uh, but luckily, we've been able to really work through these uh, technical obstacles. Uh, some of the headphones weren't necessarily working as well as we had hoped uh, with the microphones and connecting with the uh, Chromebooks. And so we did have to work that out a little bit, but it, it is working a lot better. And then some of the Chromebook charging, uh, we, we do have charging carts in every single uh, pod. And for example, Condor, we did decide um, after a, the first few days, the first week uh, to keep all of the Condor Chromebooks in the, uh, uh, in the pods overnight. So that way that we didn't have to worry about uh, Chromebooks not being charged in the morning or Chromebooks being left at home. And so it just makes it easier for everyone to make sure that uh, when the kids are at school, we have working Chromebooks, charged Chromebooks and, uh, and headphones that are working so our kids can really participate and learn. So, algunas cosas en las que sí tuvimos que trabajar y mirar cosas que no estaban funcionando fueron como uh, los audífonos que no estaban sirviendo, algunos que no estaban sirviendo como nosotros lo habíamos planeado, que no se conectaban con las computadoras de los estudiantes o que el micrófono no, no servía o también que a algún estudiante se le olvidaría a este, cargar su computadora o se le olvidó el cargador en la casa. Entonces tuvimos que trabajar con eso. Ahorita, después de una semana que empezamos la escuela, decidimos que mejor a uh, los estudiantes más pequeños uh, se quedara aquí el, el, la computadora y nosotros lo poníamos a cargar uh, en cada grupo. Tenemos un carrito en donde se pueden cargar todas las computadoras. Entonces eso fue lo que decidimos hacer, que los estudiantes mejor dejaran su computadora aquí en la escuela para que no tuviéramos problemas de que al otro día no estaba cargada. Uh, entonces, eso sí fueron unos pequeños problemitas que, que tuvimos uh, que arreglar y que hasta ahorita ha, ha trabajado mucho mejor. And speaking of that, uh, I, I just want to recognize our staff, our pod leaders, our support staff, our students um, who have really made this uh, first month so, so successful. Um, it is not easy by any stretch of the imagination, uh, but we are really making it work. Um, and so I just want to share how proud of I am of our staff and students uh, during this time and continue to, to work to make the, make the best out of a very difficult situation. Sí, el director ha mencionado que él está muy, muy agradecido con todos los que han trabajado con esto, uh, ya sean nuestros maestros, los líderes de cada grupo que han trabajado junto con nosotros y que a uh, todo este primer mes ha sido fantástico. Los estudiantes, ustedes como padres también que han trabajado con nosotros. Uh, entonces él se siente muy, muy agradecido con todos. Now we are working uh, closely with our after school program. Uh, 
Miss Lisa, Miss Yuritsa, all of the, the Think Together staff members to make sure that we have continuity between the during school day activities and the after school activities. We want to make sure that our kids are continuing to learn, continue to have the exact same safety protocols and the exact same behavior expectations all day long when they're there, whether it is through VISTA and our VISTA staff or Think Together's after school program and their staff. Sí, también estamos trabajando muy, muy uh, cerca con los, con los que se encargan del después de escuela, ya sea Miss Lisa, Miss Yaritza, estamos trabajando juntos para que no solamente nosotros como escuela en la mañana estemos llevando los protocolos de seguridad, sino también ellos que todo, que todo vaya al compás con, con el de la mañana y en la tarde. So estamos trabajando con ellos, también la, las enseñanzas que los estudiantes siguen en la mañana, también queremos que lo sigan en el después de escuela, como también sus, su comportamiento, como se comportan en la mañana también, Queremos que también en el después de escuela estén así los estudiantes. O como les digo, estamos trabajando igual con, lo, con los líderes del después de escuela. And because of all of this and because of our uh, amazing staff and, and everybody working together, I am very, very happy to announce and share that over the first month, we have had zero positive COVID cases amongst staff and students who have been attending school. Uh, since we've reopened. So again, uh, pat on the back to every single person uh, to make sure that we are all doing our jobs to keep everyone and our families safe. Sí, también queremos decirle que desde el, ya se cumplió un mes de que nosotros abrimos y no hemos tenido hasta ahora ningún contagio de del COVID. Entonces esto es gracias a nuestros maestros que han trabajado muy duro, a nuestros líderes de, de grupo, a los después de escuela, la, la, las maestras, las coordinadoras, a todos. Entonces uh, estamos muy contentos porque no sabíamos cómo íbamos a empezar esto, pero estamos por muy buen camino. And the last thing I want to say in terms of our reopening update, Safety is always going to remain our number one priority. We value safety above everything else and uh, we need to, especially during this time, because uh, if, if we don't, if we slip up, if we become complacent, uh, then it could be the health and safety of, again, our, ourselves and our families at risk. But I also want to mention that we are also doing our absolute best to make sure that we're ensuring high quality teaching and learning during this time. It's difficult, it's, it's, uh, it's not the normal way that we know uh, school to be, but at the same time, I also wanna mention just how proud I am of, of how much we've been able to grow as a school um, in terms of offering really high quality online learning uh, during this time. Sí, otra de las cosas que queremos decirle y sabemos que siempre lo decimos, pero sí es muy importante para nosotros, es la seguridad de los estudiantes, ya sea de los estudiantes, de nosotros como los que trabajamos aquí. Entonces eso siempre, siempre va a ser nuestra, uh, el número uno, la prioridad número uno que nosotros vamos a tener. Pero también queremos asegurarle que los maestros le estén enseñando a los estudiantes con una calidad de... de pues de que les estén enseñando con una calidad muy buena. Sabemos que es muy difícil y más en este tiempo porque nunca habíamos usado este tipo de cosas, pero estamos tratando de que a uh, los maestros les estén enseñando muy bien a sus estudiantes y estamos muy orgullosos también de los maestros. So everything sounds great. So you might be asking yourself, when can we all go back? Uh, I get that question a lot. Uh, when are we going to uh, further our reopening and, and move to phase two? Uh, so in the next slide, I'm going to give you a very clear and detailed update uh, and lay out all of the steps that we are looking at uh, in terms of when we can get to phase two. Oh, ustedes como padres van a decir, ok, está muy bien, pero ¿cuándo vamos a empezar a abrir nuestra fase número dos? Y muchas, muchas veces nos los han preguntado. So ahorita les vamos a estar diciendo cuáles van a ser los pasos para esta fase número dos que se va a estar abriendo. No, no tenemos la fecha, pero les vamos a estar enseñando los pasos que vamos a seguir. So, last month I uh, shared the criteria that we need 
uh, to accomplish in order to move to phase two. So I'm going to go through that same slide and give you an update on every single bullet point and where we're at uh, in terms of uh, being able to move to phase two. So the first one is that we need to see a consistent downward trend in COVID positivity rates in Orange County, Santa Ana, and specifically our zip codes that 90% of our student population come from. 92701 through 92707, that is the heart of Santa Ana right around the school. And we wanna see that uh, consistent downward trend for at least one to two months, uh, knowing that it's not just a little dip that's gonna uh, go back up. We wanna make sure that when we reopen further, we're not gonna have to tread backwards and, and, and go back to phase one or something like that. We, when we move to phase two, we wanna be confident that uh, we are gonna stay in phase two and, uh, and, be able to, um, and be able to do that. So where are we? Unfortunately, uh, the rates have actually stayed pretty steady and they have actually gone up uh, a little bit over the past few weeks. Um, I was actually just looking at this yesterday with Ms. Drake and uh, looking at the, uh, the zip codes around our area. Uh, and we are looking specifically at the percentage of positive tests. Those percentage of positive tests have actually remained fairly consistent. Uh, but when we look at the number of cases per 100,000 uh, uh, population, uh, those rates have actually gone up slightly uh, in, in our zip codes around uh, the school in Santa Ana. And so we are, again, are closely monitoring that, but we do want to see a consistent downward trend before we feel confident being able to further reopen. So, algunas de las cosas que nosotros estamos mirando para que se abra o movernos a la fase 2. Y la primera es que nosotros estamos mirando cómo van uh, los números de casos de COVID aquí alrededor de la escuela. Estamos fijándonos por uh, código postal y es del 92701 al 92707 porque estos uh, códigos postales son los que más uh, usamos o los estudiantes que más tenemos sobre esta área. Casi el 90% de nuestros estudiantes vienen de estas áreas, entonces esto es lo que estamos monitoreando y queremos uh, decirles que nosotros estamos esperando que sea algo constante, que, que se quede así por algunos días y nosotros mirar que, que pues sí están bajando. Uh, Ms. Drake y el director están trabajando en eso y estos días han mirado uh, cómo van, cómo van los, los contagios o cómo va, si va creciendo, va bajando y La verdad es que ahorita en estos donde nosotros estamos monitoreando, en vez de que vaya bajando, no está subiendo. Entonces ahorita um, eso es lo que estamos mirando. Esperemos y que empiecen a bajar y que se empiece a quedar así por algunos días y nosotros ya poder uh, darles uh, más, más seguimiento a esto de la fase 2. So the second one is that Orange County as a county, we don't want uh, Orange County to go backward and slip back into the purple risk level. Uh, that would not be uh, that would not be responsible on our part if Orange County as a county was moving backwards and we were trying to move forwards. Um, but the good news is uh, Orange County is not in the purple risk level. They're in the uh, red level uh, currently, and so uh, in terms of that uh, category, we are. Uh, Good to go. También estamos monitor monitoreando el condado que Orange uh, lo estamos monitoreando también que no se vaya de regreso al color morado en donde eh, todavía estábamos con algunos riesgos o donde se estaban subiendo los riesgos de contagio. Entonces hasta ahorita este eso es una buena noticia porque no hemos uh, estado en ese color y también sería algo como que no estaríamos de acuerdo que el condado se esté poniendo en color morado y nosotros queramos abrir la fase 2 porque pues no está bien. Entonces hasta ahorita um, lo bueno es que el condado no está en el en el color morado. Estamos en el rojo, lo cual estamos hasta ahorita estamos bien. The next one is that our VISTA safety protocols uh, must be solidly in place. Again, this was uh, determined uh, before we had reopened. It was a bunch of safety protocols that were on paper, but we wanted to make sure that 
once we had opened in phase one that we had solidified all of our safety protocols. And so I am happy to announce, just like I said in the last slide, uh, that we are doing a very good job of following our safety protocols. And so um, we are, again, a thumbs up there. También otra de las cosas de las que estamos mirando, sabíamos que lo teníamos en papel antes de empezar la fase 1, pero queríamos mirar cómo íbamos a avanzar en esto y es que nosotros como escuela también estemos siguiendo los protocolos que, ten, que tenemos que seguir, que de verdad lo estuviéramos uh, siguiendo y con la práctica estar mirando. Entonces queremos decirle que como les dijimos en el último, en el último página, es que nosotros los estamos siguiendo. Entonces eso es una manita para arriba porque sí lo estamos siguiendo um, y queremos que así se quede. Entonces eso es una Cosa que sí estamos haciendo bien. So the next one is that Vista must have a COVID testing program in place. Uh, something that uh, we currently have is we have access to COVID tests, but we don't necessarily have a COVID testing program yet. Uh, I did actually have a, uh, a phone call with an organization and we're, we're very uh, optimistic about this uh, yesterday with our superintendent, Dr. Wilson. And so I am giving that a thumb sideways right now because uh, we are getting closer to having a COVID testing program for staff and students who are coming uh, back to campus. Uh, we are actually hoping that it is a saliva test instead of uh, one of the, um, the nasal uh, tests. Uh, but um, we currently uh, are finalizing that uh that agreement uh so that is why it is neither thumbs up nor thumbs down it is uh in progress and actually getting closer to a finalized uh agreement so otra de las cosas que también estamos esperando y tener en la escuela cuando ya se abra la fase 2 es que tengamos un programa en donde nosotros aquí en la escuela podamos tener los exámenes para el COVID. Entonces, um, el director ahorita está mirando sobre eso, algunos programas que están allá afuera y también el superintendente que está tratando de tener un programa de estos. Estamos mirando um, que podamos tener el que se hace por la saliva y no por la nariz, porque pues, los estudiantes también sabemos que pues sí, es muy doloroso, entonces estamos tratando de eso y esa no le vamos a dar ni una manita arriba ni una manita abajo porque estamos en el proceso, entonces esperemos y tuvieron una junta apenas con un programa, entonces esperemos que eso vaya bien y ojalá y que sí lo vayamos a tener aquí en la escuela. Also, we want to make sure that we do not have any positive COVID tests for staff or students who are coming onto campus for at least three to four weeks to make sure that uh, we are not bringing more students onto campus when we do have uh, any positive tests. Again, as you saw, we don't have any uh, positive tests that have been reported. And so we are uh, all good to go from that perspective. So, otra de las cosas que también estamos fijándonos o mirando muy uh, cerca es que no tuviéramos ningún contagio aquí en la escuela, ya sea um, los estudiantes o los maestros por tres o cuatro semanas. Y hasta ahorita, como les habíamos dicho, no tenemos ninguno. So, estamos mirando que vamos por buen camino. And so, looking at all of these, uh, these, thrive, these five criteria that we will be looking at, uh, to move into phase two, uh, this is why we are not moving into phase two yet, uh, because we want to have five green thumbs up. Uh, so looking at the, the two that aren't green, uh, the first one is that we want to make sure that uh, the COVID positivity rates in Orange County, Santa Ana, and our local zip codes is consistently going down um, and, uh, and, and looking positive from that data perspective. The other thing, uh, it is much closer, uh, is to have that COVID testing program so that we are able to contact trace uh, and make sure that we have a high confidence uh, that we do not have uh, students or staff that are COVID positive that have any uh, risk of transmitting. Esta era una de cinco cosas que nosotros necesitábamos para que pudiéramos avanzar en la fase 2 y como usted mira no tenemos las cinco manitas verdes para arriba solamente tenemos tres y entonces aún estamos trabajando por tener las otras dos 
Uh, una es de que queremos uh, pues que bajen los contagios aquí en nuestra área y también estarlos monitoreando uh, que se queden constantemente así. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros estamos esperando. Y también pues la otra que ya estamos en proceso de tenerlo, que es el programa para hacer los exámenes aquí en la escuela. Que entonces eso ya está en el proceso. Pero te, queríamos uh, tener las cinco manitas verdes para arriba. Y como usted se da cuenta, solamente tenemos tres. Entonces vamos a tener que estar esperando por las otras dos. And so the last thing that I want to mention related to this, uh, unfortunately, at this time, I do not uh, foresee us being able to move into phase two of our reopening plan until January at the earliest when we return from winter break. Again, that is not a promise that we will be able to. Uh, we will be continuing to monitor uh, all of this data, um, making sure that we are consistent with what we're looking for. Uh, we really want to reopen further, but again, we need to make sure that we are being responsible and safe in doing so. So, hasta ahorita, como les veníamos diciendo, no tenemos una fecha exacta en la que se podrá abrir la fase 2, pero tampoco queremos darles una fecha que tal vez no va a ser. Entonces, estamos esperando a las cosas que necesitamos, pero um, no, no, no pensamos que va a ser ya muy cerca. Pero tampoco lo más, lo más cerca que se podría decir sería enero. Pero como le digo, no, no, no le estamos diciendo que ya va a ser esa fecha. So, nosotros conforme pase el tiempo y conforme vayamos mirando cómo vamos avanzando, este, les vamos a estar avisando. Now, I will continue to uh, keep everyone updated at each of these meetings on uh, reopening updates until we are fully uh, back to reopen. But at this time, I want to move forward to the second main topic, and I do see the clock, and I'm trying to stick to my time. Uh, but I want to talk about uh, something that's very exciting, our, our brand new high school that is going to be reopening uh, next year. So again, did you know, uh, we don't want to keep it a secret anymore. We, we want to uh, share this excitement that uh, at VISTA, we are going to be serving grades kindergarten all the way eventually until 12th grade. Next year, we will be opening uh, ninth grade. So our eighth graders will be able to uh, move into ninth grade. So the first thing that I want to mention is that our current Vista uh, Heritage Middle School students, because you are staying with us, you do not even have to apply to any high school and you will be automatically enrolled in our high school. Um, and you get automatic priority before anybody else from any other school um, will have to wait behind you um, to uh, be able to enroll in our high school. So that is one of the benefits of, uh, of being in the VISTA family is you are automatically enrolled in our high school. Una de las cosas que también estamos muy contentos en platicar y ya no queremos que se quede como un secreto y queremos que todos lo sepan, el siguiente año vamos a estar abriendo nuestra high school aquí en la escuela. So, eventualmente vamos a estar teniendo uh, de grados de kinder uh, hasta el doceavo grado. Entonces el siguiente año vamos a estar abriendo solamente el nueve. Entonces los estudiantes que ahorita están en el octavo grado van a pasar a, al nueve a um, sin tener que aplicar para, para la high school. Entonces les vamos a estar dando prioridad. Um, ellos pasan al siguiente grado y los demás de otras escuelas, de fuera de nuestra escuela, van a tener que esperar a entrar. Entonces, como les digo, si su estudiante va en el octavo grado, no va a tener que aplicar para, para, la, para el nueve grado. And one of the other really big uh, things that we're excited about is that it will be in the same location and the same family atmosphere that we have all come to love. And that's why I put hashtag Vista family. Uh, that is something that I really uh, appreciate about being at Vista. And I know that many people share that same feeling. So otra de las cosas también uh, que nos emociona mucho es que vamos a estar en la misma locación con los mismos familia que tenemos aquí. Entonces eso también es muy emocionante para nosotros porque nosotros como trabajadores o como principal está, es, es muy bonito estar trabajando aquí y que también otras personas lo comparten porque es una atmósfera muy familiar. Entonces, como les digo, va a ser aquí mismo el siguiente grado. 
also we uh part of our new building uh is our new innovation lab, our new recording studio, our new TV studio, and our new gymnasium, as you can see in this uh, picture. And students who are, are in, the, in Vistas High School will have access to these amazing amenities. Uh, so una de las cosas que como su estudiante va a estar en el nuevo de grado, también van a poder disfrutar de nuestros estudios de grabación que vamos a estar teniendo, el laboratorio de innovación que vamos a estar teniendo, también el estudio de televisión que vamos a estar teniendo y como ya miraron el nuevo gimnasio, ellos también van a tener acceso a todas estas cosas que nosotros vamos a estar teniendo. Also, uh, we will be having uh, high school sports. Uh, so if your child is an athlete, is interested in sports, uh, we will be uh, having opportunities to compete in competitive high school sports. También otra de las oportunidades que vamos a tener para los estudiantes. Si su estudiante eh, le gustan los deportes o es muy atleta, vamos a estar teniendo también deportes aquí en la escuela uh, en donde vamos a estar compitiendo con otros, uh, otros escuelas, otros estudiantes. Entonces, su estudiante también va a tener acceso a los deportes aquí en la escuela. Now, this is probably something as you get, uh, as your child gets up to uh, high school, thinking about job training and internship opportunities, looking at future career paths. And so we will be uh, creating those opportunities for all of our high school students uh, through the pathways that I'll be talking about in just a second to have job training and internship opportunities. También uh, como estudiantes van a estar teniendo la oportunidad de que los entrenen para trabajos que van a estar teniendo en el futuro. Alguna carrera que quieran ellos agarrar, aquí les vamos a estar um, enseñando o eh, dándoles las oportunidades que sus estudiantes están buscando. Now we will also uh, be able to give you or your children um, up to two years of college credits through our dual enrollment partnerships through Santa Ana College or Coastline College. And one of the benefits is that while you are attending VISTA in high school, uh, all college classes are free, uh, not a cent. Uh, everything is either covered by the college or covered by VISTA. So you do not have to pay for anything uh, and you can receive up to two years of college credits uh, if, uh, if you want to pursue that. So um, something that's really, really beneficial um, in terms of our agreements with both, both Santa Ana College and Coastside College. So, otra de las cosas que también es muy importante para los estudiantes y que les beneficia mucho es que ellos van a estar teniendo la oportunidad de tener créditos uh, cuando ellos están aquí en la high school, en el noveno o en los demás grados, van a poder es, agarrar los créditos para el colegio. Y no, es porque nosotros estamos trabajando junto el Colegio de Santana como el Coastline um, College que también ellos les están ofreciendo que tomen clases y que les den créditos para que ellos puedan avanzar en el colegio. Pueden agarrar hasta dos años de créditos de colegio y esto totalmente gratis si es su estudiante está aquí en vista. Ya sea que el colegio paga por las clases o nosotros como escuela uh, también pagamos por las clases. Y esto, como les digo, um, es algo muy importante y que beneficia a su estudiante. And the last thing that I want to mention, uh, and I will go, I will be talking about each of these three pathways. Uh, all students um, will, and, and we're kind of, uh, we're orienting it a little bit like college, where uh, as uh, ninth graders, each of our students will take general classes and see which pathway they want to go into. And then at the end of their ninth grade year, uh, just like in college, you will determine or declare a major, uh, our ninth graders, will determine which pathway they want to go into dur during the rest of their time uh, at Vista in high school. And so the three pathways that we will have as options are international business, biomedical science, or cybersecurity. Uh, so those are three very uh, distinct uh, pathways that we will be offering here at uh, Vista that do also go along with our themes of global education and STEAM, science, technology, engineering, arts, and mathematics. 
Pero también los estudiantes que entren a la high school van a estar teniendo la oportunidad de seguir algunas carreras que nosotros vamos a estar teniendo en la escuela y algunas de estas va a ser uh, negocios internacionales, uh, biomédico, científico y también por último a uh, la seguridad cibernética. Nosotros vamos a estar teniendo este, uh, estos tres uh, opciones para su estudiante. Claro, él puede agarrar otro, otro, otra carrera, pero también vamos a tener este tipo de carreras y también queremos enfocarnos en la educación um, en forma global también. And so I'm going to talk very briefly about each of the three pathways. The first uh, is the international business pathway. And so uh, we will be doing this in partnership with Santa Ana College. So we will be Uh, if your child chooses the international business pathway, uh, they will be taking classes both at Vista and through Santa Ana College uh, to uh, ultimately get either a certificate or even as much as an associate's degree in international business. Now, we also will have opportunities. It will not be required at all. Um, and again, this is after the pandemic, obviously, uh, but we will be having opportunities to learn through also traveling uh, international. And so that's something that I personally am very excited about. And then I want to mention that possible careers, if uh, your child is interested in going into uh, the international business pathway could be business management, business marketing, human resources, working in economics, if you wanna be a politician, a lawyer, a financial analyst, or even work for a nonprofit organization. These are just even some possible careers that you could pursue if you uh, go through the international business pathway. So, queremos hablar uh, sobre cada carrera que vamos a estar teniendo. Y como les habíamos mencionado, tenemos de negocios internacionales. Y esta estamos trabajando junto con uh, el Colegio de Santana, en donde el estudiante va a estar tomando clases aquí en la Escuela Vista, pero también puede estar tomando clases en el colegio. Y esto, este, si, si su estudiante decide agarrar este tipo de carrera, este, va a tener muchas uh, oportunidades de estar viajando. Uh, también en, en un futuro él puede estar trabajando ya sea en recursos humanos, de políticos o abogado o análisis financiero, o hasta inclusive trabajar para una organización no lucrativa. But let's say that maybe Uh, you want to become a doctor, or even maybe the coronavirus has, and this pandemic has really motivated you to want to do something to really help other people and help people that might be uh, sick. And so the, you might want to choose the biomedical pathway as well. We are going to also be doing that in partnership with Santa Ana College. So just like the international business pathway, uh, you will be taking classes through Vista, but also through Santa Ana College at the same time. Uh, We are also going to be partnering with an organization called Doctors Without Borders. We will have a chapter at Vista um, to really make sure that we are not just learning about how to um, how to learn about things locally, but also uh, learning about medicine and, and, and biomedical um, concepts around the world, uh, partnering with Doctors Without Borders. And the last thing, again, possible careers, if you Uh, or your child wants to go into the medic, uh, biomedical pathway, if you want to become a doctor or a nurse or a dentist or want to work in the biotech field or chemistry or uh, maybe you love CSI and want to become a forensic scientist or nutrition or you want to be a vet or again, it may be this public health crisis really motivated you to go into public health because you want to be that person who really solves um, the next uh, pandemic or epidemic uh, like we are in right now. Pero también si su estudiante quiere agarrar otro tipo de, de, de estudio y se quiere enfocar más en cómo ser doctor o tal vez este virus le ha motivado a su estudiante a querer aprender más de este tipo de cosas, vamos a estar también, como les digo, trabajando con el Colegio de Santa Ana y vamos a estar uh, trabajando también con una organización que se llama Doctores Sin Fronteras, uh, en donde también su estudiante va a poder uh, aprender sobre doctores, uh, enfermeras, dentistas, uh, algo de nutrición, veterinario 
o muchas cosas más. Uh, entonces, como les digo, vamos a estar trabajando con el Colegio de Santana para esto. And the last one is our cybersecurity pathway. So we are going to be doing that in partnership with Coastline College, which has a very, very strong uh, cybersecurity uh, department. Again, you will be able to take classes through Vista, but also uh, through Coastline College for free. Uh, and I want to emphasize that as we speak currently, where it's hard to find a job in the cybersecurity industry, there are over 300,000 jobs that are currently unfilled. There is a shortage in people with these skills to be able to get jobs. So companies are trying to find people who are qualified. And so if you uh, go through the cybersecurity pathway and get one of our um, certificates and certifications, you are almost guaranteed a job and, and most uh, likely a high paying job. Uh, this is a field that is growing very, very fast and needs more people like you with the skills uh, for that. And so again, possible careers and network engineer, security analyst, web developer, IT technician, software developer, compute, computer forensics analyst, an ethical hacker who actually learns how to hack to go to um, make sure that bad hackers can't actually hack through um, firewalls and stuff like that. Or even if you're, if you're really into gaming or video games, a gaming security engineer too. Um, so, so many uh, possibilities. This is really a growing industry and we're really happy to be able to partner with Coastline College to make this possible. Otra de las uh, cosas que su estudiante va a poder escoger es la seguridad cibernética. So esto nos estamos trabajando con el colegio Coastline, en donde, como les decimos, su estudiante va a poder tomar clases aquí en la escuela, pero también va a estar tomando clases uh, allá en el colegio. Y queremos dejarles saber este tipo de, de programas, que es la seguridad cibernética hasta ahorita, uh, en el momento que estamos hablando ahorita, hay más de 300 mil uh, empleos sobre eso. Y estamos porque no mucha gente se está uh, preparando para estar así haciendo este tipo de cosas. Entonces nosotros podríamos garantizarle que si su estudiante uh, empieza esta carrera aquí con nosotros y él eh, se llega a certificar en esto, luego, luego su estudiante podría estar agarrando un trabajo y no nomás cualquier trabajo, sino un trabajo en donde le paguen muy bien. Y esto es porque ahorita en el mundo están requiriendo más, más personas que sepan hacer este tipo de cosas. Y si su estudiante se quiere enfocar en esto, hay muchas cosas en las que él puede trabajar, ya sea como técnico uh, en computadoras, poder ser científico o que él también pueda uh, hacer una página o también... Um, se podría decir, uh, si le gusta jugar en la computadora, podría saber cómo proteger uh, los juegos para que alguien no se pueda meter y tratar de robar la identidad y todo eso. Entonces, uh, él puede estar trabajando y saliendo con un certificado de este tipo de, de carreras. But we aren't actually just stopping there. One of the things that I think is going to really stand us apart from anybody else uh, in, in the area is this concept of mastery learning. And we're actually bringing this to a whole nother level in the high school uh, than we even have at uh, Condor and Heritage currently. And so we are actually gonna be uh, partnering with the Mastery Transcript Consortium, which is actually a consortium of about 350 really prestigious top-notch schools around the country. And uh, we are actually a brand new member in that organization as we are planning out our high school. and. Uh, this is actually the wave of the future. Um, I've, I've talked with a few college admissions officers and they really love uh, where this is heading. And uh, if you can imagine, this is just a, a sample um, transcript, mastery transcript. And this shows you a much better picture of, uh, of who a child is more than just uh, your typical report card that colleges will see with ABCs, Ds and Fs. Uh, so it gives you a, a better picture of transferable skills or disciplinary literacy or uh, global citizenship, which is obviously really important to us and, and, and more and more and more. And we'll be able to uh, customize this for, for our school. And then on the right side, you have uh, specific examples of your best work um, 
that you have done throughout high school, all of the projects and activities that you have done that you want to really showcase to colleges, this is something that hasn't been able to be possible to, to show to colleges before. And so we're really excited to be able to bring that to uh, Vista. And I do recognize that it is six o'clock, uh, but right after this, I have a four minute video and then I'm done with my presentation. So I did my best, but I was about 10 minutes over time. So, esta también estamos, queremos decirle que nos estamos uniendo con una organización que se dedica a este tipo de cosas en donde el estudiante al uh, terminar sus programas o sus clases este, puede compartir o guardar su información y después compartirla en algún cualquier trabajo. Entonces nosotros es, esto es lo que nos diferencia de todas las escuelas alrededor de nosotros o de cualquier escuela que esté alrededor. Entonces esta es una de las cosas que también nosotros estamos muy contentos y que estamos trabajando con este tipo de organizaciones. Ah, y sabes right. que ya son las seis, so vamos a estar mirando un pequeño video y después ya terminamos la presentación. And so this video is actually from the Mastery Transcript Consortium to give you an idea of the, uh, the really high quality um, group that, and network that we are going to be a part of. Y este video es sobre esta organización que nosotros vamos a estar trabajando. officers or anyone looking at it can see the student as a whole from what they're really good at to what they haven't been so good at whereas a traditional one you really can't see that you just see a grade you don't see the story behind it I think ultimately the students who will benefit most from the Mastery Transcript Consortium approach are those students who really need new forms and new ways of showing what they're capable of doing and what they have already accomplished when I first read about the Mastery Transcript Consortium, I was immediately impressed by the idea at a place like Michigan, we get many, many more students applying. So finding a way to distinguish yourself as an individual is really important. What I'm excited about from Mastery Transcript is the idea that a student could actually build a case about who they are on top of evidence that can be linked directly to that student's portfolio. For the past 19 years, we've been engaged in learning experiences that are rich and meaningful and holistic and powerful for young people. And it just makes sense that we would like use a tool like the Mastery Transcript in order to actually capture the richness of those experiences instead of reducing them into a uh, numeric grade, which is very, very shallow. Every teacher, every administrator, every person that I've interacted with from the Mastery Transcript Consortium wants better outcomes for students. I think that college admissions officers will look at my body of work differently because of the depth of the work. We actually had to use different um, outlets to prove that we learned something. So it wasn't just a one-time thing. We had to do it multiple times to show that we really understood the skills that we were being taught. Colleges are much more able to see the type of student that you are and how much you're willing to work. They really get a sense of you as a person. My mission is to create opportunities for kids who don't come from privilege to have access to innovation. Equity means that all kids have access and equal access to opportunities to demonstrate their full selves, to enable themselves to take advantage of opportunities that they are interested in to move their lives and their work forward. The work of mastery learning is at its core equity work. Our overall goal is that we are building a transcript that can truly help transform education for every single student. As we've been talking with colleges, we're excited about what we've been hearing. First and foremost, colleges are saying this is the right answer for students. They know that these education models are, are the right sort of preparation for students. They are excited by the work that the MTC is doing and ready to engage in a new admission process uh, with students who've frankly been going through an educational model that's deeply engaging and, and fulfilling for them. I believe there's a revolution coming when it uh, comes to thinking about higher education and um, how you present yourself as a student. One size never fit all. <laughs> it can't, right? We're all unique. We all have unique potential. 
And that's exactly what MTC is all about. This is such a great transcript because it really does show the whole student. As a senior going into college in a couple of months, I wish that my college admissions officers were able to see me as a whole student and not just a number on a piece of paper. So again, we are very excited to, uh, to participate with the Master Transcript Consortium. And uh, we will be doing that in our high school starting next year. So at this time, I know it is 6.05. I really appreciate your patience uh, today. And uh, I will take, uh, let, let's, let's do about five to 10 minutes of questions. I know we're a little over time and then we'll uh, transition into our uh, parent-teacher organization or PTO meeting. Um, but I do wanna give some time for any of you that may have questions. So I'm gonna go ahead and uh, stop sharing. I am also going to uh, end the recording. Uh,